আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি নুসরাতা ফরজ শান্তু আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন তো আজকে শুরুতেই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে জিনিসটি সেটি হলো আমার বাসার ছাদ তো আজকে দুপুর তিনটার দিকে আমি একটু ছাদে গিয়েছিলাম কাপড় শুকোতে দিয়েছিলাম তো সেগুলো নেওয়ার জন্য তো তখন ছাদে অনেক বেশি বাতাস ছিল বাট ওয়েদারটা এখন খুবই ভালো খুব সুন্দর রোদ উঠেছে তো দেখুন আমি সঙ্গে করে কী নিয়ে এসেছি হ্যাঁ ভিওর্স একটু পরে আমি সেই ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই রেসিপিটি তো দেখুন দূরের বিল্ডিংগুলো এগুলো অ্যাপার্টমেন্ট অনেক দূরে আর এটা বাসার পানির ট্যাঙ্কি তো এখানে দেখুন গাছপালাগুলোর কি অবস্থা নতুন করে আবার গাছ লাগাতে হবে আমি এগুলো তন্নিয়াপু লাগিয়ে গিয়েছিল মরিচ গাছ বাট গাছগুলোর অবস্থা একদমই ভালো না আমি আবার নতুন করে এখানে গাছ লাগাবো আর এ পাশে আমার বাসার নিচে দেখুন আমাদের বাসাটা দোতলা তো আমরা নিচতলায় থাকি আর এখান থেকে নিচে এরকম দেখা যায় ভিউ আর এ পাশে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ডরমেটোরিয়াটা আর দূরে দেখুন কি সুন্দর পাহাড় ছাদে উঠলে এই পাহাড়গুলো দেখা যায় তো বিকালে ছাদে উঠে কফি খেতে খুব ভালো লাগে গিয়ে পাহাড় দেখতে দেখতে মনটা অনেক ভালো হয়ে যায় তো ওপাশেও পাহাড় আছে বাট এই পাহাড়টা বেশি কাছে আর দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগে দূরে ওই যে ওপাশেও পাহাড় আছে বাট অত বেশি বোঝা যায় না তো এই তো আমি কাপড় তুলে ফেলছি শুকনো কাপড়গুলো নিতে সেই সাথে আমি আরেকটি জিনিস নিয়ে এসেছি আর এটা আমি ছাদে এখন বসে বসে খাচ্ছি আর একটু রোদ পোহাচ্ছি তো এই চাটনিটা খুবই মজার আর আপনারা এটা বানিয়ে সংরক্ষণ করতে পারবেন ফ্রিজে তো আমি এখন বাসায় যেয়ে আপনাদেরকে রেসিপিটি দেখিয়ে দেবো যে এটা প্রথমেই আমি তিনশো গ্রাম স্ট্রবেরি খুব ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি এবং এভাবে এগুলোকে টুকরো করে কেটে নিয়েছি তো স্টাইসগুলো খুব বেশি পাতলাও হবে না আবার খুব মোটা হবে না মানে একটি স্ট্রবেরিকে তিন ভাগ থেকে চার ভাগ করলেই হবে এখানে আমি শুকনো মরিচ নিয়েছি তিন থেকে চারটি তেলে নেওয়া জিরার গুঁড়ো নিয়েছি এক চা চামচ আদা বাটা হাফ চা চামচ লবণ নিয়েছি দুই টেবিল চামচ আর আস্ত জিরা আর আস্ত সরিষা নিয়েছি হাফ টেবিল চামচ করে দেড় কাপ চিনি নিয়ে নিয়েছি আমরা লেবুর রস ইউজ করব তো আমি প্রিজার্ভ করে রাখা লেবুর রসটি ইউজ করছি সেই সাথে আমরা এখানে ভিনেগার ইউজ করব চুলাই ফ্রাই প্যান বসিয়ে ফ্রাই প্যানটি গরম হয়ে গেলে এখানে আমি দুই টেবিল চামচ সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম তেলটি হালকা গরম হয়ে গেলে আমি এখানে তিন টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব এরপর হাফ চা চামচ আদা কুচি যে ছিল বা আদা বাটা সেটা আমরা এখানে দিয়ে দিব এবং সেই সাথে দিয়ে দিব শুকনো মরিচ শুকনো মরিচগুলোকে একটু কেটে দিলে ঝালটি ভালো বের হবে এরপরে এখানে আস্ত জিরা এবং সরিষাগুলো দিয়ে দিব এগুলো দিয়ে সব উপকরণ প্রায় তিন থেকে চার মিনিট খুব ভালো মতন ভেজে নেব ভেজে এগুলো একদম লালচে একটি কালার চলে আসবে তো দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স পেঁয়াজগুলো এবং সাথে মশলাগুলো খুব ভালো মতন একটি লালচে কালার চলে এসেছে এ পর্যায়ে আমি স্ট্রবেরিগুলো মানে কেটে রাখা স্ট্রবেরিগুলো এখানে দিয়ে দিব প্রায় এক মিনিট নেড়ে চেড়ে আমরা এখানে দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিব এবং লবণটিকে ভালো মতন স্ট্রবেরির সাথে মিশিয়ে নিব তিন থেকে চার মিনিট এভাবে নেড়ে চেড়ে আমরা স্ট্রবেরির মধ্যে দেড় কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিব আমার স্ট্রবেরিগুলো খুব বেশি টক ছিল না তাই আমি দেড় কাপ পরিমাণ চিনি দিয়েছি আপনাদের স্ট্রবেরি যদি খুব বেশি টক হয়ে থাকে আপনারা এখানে দুই কাপ পরিমাণ চিনি বা আড়াই কাপ পরিমাণও চিনি দিতে পারেন এটা আপনাদের টেস্টের উপর ডিপেন্ড করবে তো চিনি দেওয়ার পর তিন থেকে চার মিনিট আমি এভাবে নেড়ে চেড়ে এর উপরে একটি ঢাকনা দিয়ে দিব এবার সে আরেকটি ফ্রাই প্যানে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি হাফ টেবিল স্পুন মানে হাফ টেবিল চামচ পাঁচ ফোড়ন আর পাঁচ ফোড়নটিকে আমি কিছুক্ষণ এভাবে জাল দিয়ে নিব মানে একটু ভেজে নিব তারপরে আমি এটি আমার স্ট্রবেরির যেখানে রান্না হচ্ছে সেখানে ঢেলে দিব তো এই তো পাঁচ ফোড়নগুলোকে আমি স্ট্রবেরির মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আর এখন খুব সুন্দর একটি ফ্লেভার আসছে আর খুব সুন্দর একটি ফ্র্যাগরেন্স চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে আচার আচার তো আমার খুব ভালো লাগছে আমার মনে হচ্ছে আমি জল পাই বা আমের আচার মনে হয় রান্না করছি তো এ পর্যায়ে আমি এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস দিয়ে দিলাম এবং দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আমি এখানে ভিনেগার দিয়ে দিব ভিনেগার দেওয়াতে এখানে খুব সুন্দর একটি ঝাঝালো একটা ফ্লেভার তো অ্যাড হচ্ছেই সেই সাথে আপনার এই আচারটি আপনি প্রায় তিন থেকে চার সপ্তাহ সংরক্ষণ করতে পারছেন ফ্রিজে রেখে 
তো এই তো ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছেন আমার আচারটি কিন্তু ঘন হয়ে আসছে মানে স্ট্রবেরি থেকে যে পানিগুলো বের হয়েছিল সেগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে এবং একটা থিকনেস চলে এসেছে তো এটা রান্না করতে আর খুব বেশি তিন থেকে চার মিনিট সময় লাগবে মানে আর একটু কনসিস্টেন্সিটা যখন আরও ঠিক হবে তখন আমি চুলাটিকে বন্ধ করে ফেলবো তো এটা দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কেমন হয়েছে তো এ পর্যায়ে আমি সিদ্ধ হওয়ার জন্য আর একটু ঢেকে দিব এবং তিন থেকে চার মিনিট অপেক্ষা করব। তো স্ট্রবেরিটি খুব ভালো মতন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং পানীয় অনেকখানি কমে এসেছে দেখতেই পাচ্ছেন কনসিস্টেন্সিটা একদম ঠিক হয়ে গিয়েছে তো আমাদের স্ট্রবেরির এই চাটনি মানে আচারটি কিন্তু রেডি হয়ে গিয়েছে চুলা অফ করে দিলাম এখন সার্ভ করার পালা এই যে আমি বাটিতে সার্ভ করে ফেললাম আর হ্যাঁ এখন একটু টেস্ট করেও দেখা যাক যে এই মজার ইয়ামি আচারটি খেতে কেমন হলো তো আমি এখন আপনাদেরকে এই আচারটি এক চামিজ খেয়ে বলি যে এটা কেমন টেস্ট অসাধারণ অনেক মজা নিজের রান্নার এত প্রশংসা করতে হয় না আসলে আমি প্রশংসা করছি না স্ট্রবেরি একটু টক জাতীয় একটি ফল তো এই ফ্রুটসটির যখন মানে এই স্ট্রবেরি যখন আপনারা আচার বানাবেন তো এই স্ট্রবেরি একটা কচ কচ কেমন যেন একটা দানা দানা কামড়ে পড়বে সেই সাথে আমি এখানে জিরা দিয়েছি সো জিরা একটা ভাজা জিরাটাও কামড়ে পড়ছে মানে জাস্ট মাউথ ওয়াটারিং আমার কথা বলতে বলতে মুখে পানি চলে আসছে হুম অনেক মজা প্লিজ সবাই একবার হলো বাসায় ট্রাই করবেন ভিউয়ার্স আশা করছি আজকে আমার এই স্ট্রবেরির আচারের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে তো যদি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে প্লিজ আপনারা লাইক করুন সেই সাথে কমেন্টস করে অবশ্যই আপনাদের মতামত জানাবেন যদি নতুন কোনো আপনাদের ট্রিক্স থেকে থাকে বা অন্যভাবে আপনারা সেটা বানিয়ে থাকেন সেটাও আমাকে জানাবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং সেই সাথে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করতে কিন্তু ভুলবেন না সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আবার পরবর্তীতে অন্য আরেকটি ভিডিও নিয়ে দেখা হবে আপনাদের সাথে আল্লাহ হাফেজ